ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இனிய கதை கேட்போம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நானும் நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கேட்க போகிற பேய் கதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் மொதல் மொதல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த கதையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஏன் வந்து ஒரு மல்டிபிள் வாய்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கதைக்குள்ளேயே வந்து உங்களை பயணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக கதை வாசிக்க வேண்டாம் மேடம் உங்கள் வாய்ஸை வந்து நல்ல மாற்றி மாற்றி நிறைய மாடுலேஷனில் கொடுங்கன்னு சொல்லி நிறைய வாசகர்கள் கேட்குறாங்க அதனால தான் நான் இப்படி பேசுகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம கதையை கேட்டுடலாமே இங்கே பாருங்கம்மா நீங்கள் பெரிய பணக்கார வீட்டு பொண்ணு நாங்கள் அப்படி இல்லை என் தம்பி சம்பாதிச்சு கொண்டு வர காசில் தான் எங்கள் வீட்டில் அடுப்பே எரியுது எனக்கு அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு தங்கச்சிங்க இருக்காங்க அவங்கள அவன் தான் கரை சேர்க்கணும் தயவு செஞ்சு இனிமேல் என் தம்பி கூட பேசாதீங்க பழகாதீங்க உங்கள் வீட்டில் பார்க்குற நல்ல பையனுக்கு கழுத்தை நீட்டுங்க நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் நாங்களும் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் பெரிய கோடீஸ்வர வீட்டு பொண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை என் தம்பியால் நிச்சயமாக தரவே முடியாதுமா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபரிதா ரோஜாவின் கைகளை பிடித்து கெஞ்சி தொண்டாள் நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கம்மா உங்கள் அப்பா சாதாரணப்பட்டவர் இல்லை என் தம்பியை என்ன வேணாலும் பண்ணிடுவார் இனி எங்கள் எதிர்காலமெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குமா நான் வரேன் தனது அழுக்கு படிந்த தாவணியை எடுத்து தனது மூக்கை துடைத்து கொண்டு பொங்கி வந்த அழுகையை அடக்கி கொண்டே வேலைக்கு புறப்பட்டாள் ஃபரிதா ரோஜாவுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை மனதே இல்லாமல் தான் கையில் வைத்திருந்த புத்தகத்தை பார்த்தபடியே யோசனையோடு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாள் அவளது மனம் முழுவதும் இப்போது ஒரே கலவரம் காதலிக்கிறது ஒரு குத்தமா இல்லை நான் கோடீஸ்வரியா பிறந்தது ஒரு குத்தமா இல்லை சலீம் ஏழையா பிறந்தது ஒரு குத்தமா மனம் முழுவதும் கவலைகளை சூழ மெதுவாக கல்லூரிக்கள் பொடி நிலையாக சென்றாள் ரோஜா வகுப்பில் கல்லூரி பேராசிரியர் கீர்த்திவாசன் பாரிஸ் உடன்படிக்கையிலிருந்து ஒரு முக்கிய வகுப்பை நடத்தி கொண்டிருக்க ரோஜா தனது இரண்டு கைகளையும் கன்னத்தில் வைத்து அழுத்தியபடி உட்கார்ந்திருந்தாள் வகுப்பு முடிந்ததும் அனைவரும் எழுந்து செல்ல ரோஜா மட்டும் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் அமர்ந்திருந்தாள் ஏ ரோஜா என்னடியாச்சு உனக்கு என்ன ஒரே சிந்தனையிலே இருக்கீங்க மேடம் இல்லை எனக்கு மனசு சரியில்லை ஏண்டி என்னாச்சு கவலையோடு கேட்டாள் ஷீலா காலையில் நான் காலேஜுக்கு வந்துட்டு இருந்தப்ப சலீமோட அக்கா என்னை பார்த்து பேசினாங்க இன்று காலையில் நடந்த விவரங்களை சொல்லவும் என்னடி இது காதலிக்கிறது குத்தம் இல்லை அது தனிப்பட்ட ரெண்டு பேரோட மன விருப்பம் அந்த தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தில் யாருக்கும் எதுவும் பேசுறதுக்கு கூட உரிமை கிடையாது அது தாண்டி எனக்கு மனசே சரியில்லை இங்கே பாரு காதலெலாம் எதிர்ப்பு இருக்கும் மற்றவங்களுக்காகலாம் நீ உன்னோட காதலை விட்டு கொடுத்துடாத சலீமும் நீயும் மிக பொருத்தமான ஜோடி கவலையை விடு காதலில் முடிவு பண்ணிட்டல்ல எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசு அப்போ தான் காதலில் ஜெயிக்க முடியும் நான் என்னோட லவ்வர் வீராவை பார்த்து இது சம்மந்தமாக பேசுகிறேன் சீக்கிரமாக இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் மறுநாள் காலை பொழுது புலர்ந்தது வானம் பார்த்த பூமி போல இருந்த தென்கரை கிராமம் அன்று அதிக மழையும் குளிர்ச்சியும் அனுபவித்து கொண்டிருந்தது அம்மாடி ரோஜா ரொம்ப மழையாக இருக்குமா இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு லீவு போட்டுறேன் அம்மா சந்திரா கூறவும் இல்லைம்மா இன்றைக்கி முக்கியமான பரீட்சை இருக்குது கண்டிப்பாக எழுதியே ஆகணும் இல்லைனா என்னோடய எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகிடும் என்னடி இது பொடி வச்ச மாதிரியே பேசுகிற ஆ இல்லைம்மா உண்மையை தான் சொல்லுறேன் ஏண்டி உன் அப்பா ஊரில் இல்லாத நேரத்தில் உனக்கு காய்ச்சல் கீச்சல் ஜுரம்னு வந்துடுச்சுன்னா அப்புறம் அவருக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாதுடி அம்மா என் கையில் கொடை வச்சுருக்கேன் நான் பஸ்ஸில் தான் போக போகிறேன் சரி நல்லா பரிச்சை எழுது புரியுதா சரிம்மா நான் ஓம் பொண்ணு இந்த பரிச்சையில் நான் தோற்கவே மாட்டேன் அன்று தலைக்கு நிறைய பூவை சூடி இருந்தாள் மங்களகரமாக மஞ்சள் தேய்த்து குளித்து புத்தாடை அணிந்திருந்தாள் என்னடி இது கோவில் சிலை அம்மன் மாதிரியே இருக்க 
இன்றைக்கி அப்படி என்னடி விசேஷம் உனக்கு அம்மா இன்றைக்கி கடைசி பரிச்சமா அதனால தான் இந்த புடவையை கட்டியிருக்கேன் சரிடி சாயங்காலமாக சீக்கிரம் வந்துடுனே சரிம்மா நான் போயிட்டு வரேன் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா ம் நல்லா இருக்கணும் என் பொண்ணு சகல ஐஸ்வர்யமும் பெற்று மங்களகரமாக நல்லபடியாக இருக்கணும் போயிட்டு வா வெற்றியோடு திரும்பி வா சரிம்மா நான் கிளம்புறேன் கிளம்பி விட்டால் அவள் தீர்த்தகிரி ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் சலீம் தனது சக தோழர்களுடன் ரோஜாவின் வரவிற்காக காத்திருந்தான் ரோஜா தன் தோழி ஷீலாவுடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் சலீம் ரோஜா இருவரும் உள்ளே சென்று தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்து கொண்டார்கள் நண்பர்கள் முன் மாலை மாற்றி கொண்டார்கள் இருவருக்கும் இன்று பதிவு திருமணம் இனிதே நடைபெற்றது டே சலீம் எல்லாரையும் எதிர்த்து நீ ரோஜா காலத்தில் தாலி கட்டியிருக்க அந்த பொண்ணு உன்னையே நம்பி வந்துடுச்சு நீ தான் இனிமே அவளை கண்கலங்காமல் பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் சொல்லிட்டோம் ரோஜா மாலையின் கழுத்துமாக சலீமுடன் அவனின் வீட்டிற்கு சென்றாள் சலீமோட அம்மா மும்தாஜ் இருவரையும் வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்று அமர வைத்தார் அம்மாடி எங்களுக்கு எல்லாமே சலீம் தான் இன்றைக்கி நம்ம குடும்பத்தில் நீ ஒருத்தி வந்துட்ட உனக்கு எங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணுவோம் இங்கே சந்தோஷத்துக்கு பஞ்சமே கிடையாது ஆனால் நாங்கள்லாம் ஏழுங்க மனசில் நல்ல எண்ணம் உள்ளவங்கெல்லாம் ஏழுங்க இல்லை ஆண்டி என அவளுக்கு பதில் கூறவும் மும்தாஜ் மனமகிழ்ந்தாள் மாலை ஏழு மணி ஆகிவிட்டிருந்தது ரோஜாவை காணாமல் அவளின் தாய் தவியாய் தவித்து கொண்டிருந்தாள் சந்திராக்கா உனக்கு ஒரு கெட்ட செய்தி சொல்ல போகிறேன் என்ன மீனாச்சி என்ன சொல்ல போகிற ஆ உன் பொண்ணு இருக்காளே பொண்ணு பக்கத்து கிராமத்து பையன் அந்த சலீம் கூட ஓடி போயிட்டா என் கண்ணாலே பார்த்தேன் ஐயோ நான் என்னத்த சொல்ல அவன் மாலையும் கழுத்துமா வந்து நின்னா பாரு தீர்த்தகிரியில் ஐயையோ இது ஓம் பொண்ணானு எனக்கே சந்தேகம் வந்துடுச்சு அக்கா என்னக்கா சொல்கிறீங்க அட ஆமா இப்போ தான் உன் மகளை பார்த்துட்டு வரேன் அங்கே உன் பொண்ணுக்கு முதலிரவுக்கு ஏற்பாடு ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஐயையோ நான் ஏமாந்துட்டேனே ஒத்த பிள்ளைய பெத்து நான் ஏமாந்துட்டேன் அடியே இப்படி என் தலையில் மண் அள்ளி போட்டுட்டேடி பாவி நீ நல்லா இருப்பியா நீ உருப்படுவியா நீ நாசமாக போக நீ வாழவே மாட்டடி வாழவே மாட்டேன் உன் அப்பனுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் வெளியே கார் சத்தம் கேட்கவே வருவது தன் கணவர் மணிகண்ட ஐயர் என்பது தெரிந்துவிட்டது வேகமாக வெளியே ஓடி வந்தாள் அழுது வடிந்த முகமாக ஓடி வந்தாள் என்னங்க என்னங்க என்னை மன்னிச்சுடுங்க என்னை மன்னிச்சுட்டேன்னு சொல்லுங்க என்னம்மா என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்க நம்ம பொண்ணு நம்ம பொண்ணு நம்ம பொண்ணு வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டாங்க என்ன சொல்கிற ஆமாங்க எனக்கு இப்போ தான் பக்கத்து வீட்டு அக்கா சொன்னாங்க பெருமாளே சண்டாளி சண்டாளி உனக்கு பாலும் நெய்யும் போட்டு நல்லா தானே வளர்த்தோம் நீ நல்லா இருப்பியா இந்த ஊர் உலகம் நம்மளை காரி துப்ப தான் போகிறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது நான் அப்போவே தலைப்பாடாக அடிச்சுக்கிட்டேன் அவளை படிக்க வைக்க வேணா படிக்க வைக்க வேணான்னு ஆ இப்போ பாருங்க அவ காலேஜுக்கு போகிறேன் காலேஜுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு காதலிக்க போயிருக்காங்க போயும் போயும் ஒரு கூலிக்கார பையன் கூட ஓடி போயிருக்கா சரி இனிமே நம்ம பொறுமையாக இருக்க வேண்டாம் என்னங்க பண்ண போகிறீங்க வா உள்ள சமையலறையில் இருந்த எண்ணெயை வேகமாக எடுத்து இருவரின் தலையிலும் பூசிவிட்டு வேகமாக கிணற்று பக்கம் சென்றனர் மணிகண்ட ஐயர் ஆக்ரோஷத்தில் கிணற்று தண்ணீரை எடுத்து இருவரின் தலையிலும் வேகமாக ஊற்றினார் இன்னையோட நம்ம பொண்ணு செத்து போயிட்டா கடவுளே அவளுக்கு கருமாதி முடிஞ்சிருச்சு இனிமே அவ நமக்கு பொண்ணு இல்லை நாம் அவளுக்கு அம்மா அப்பா உள்ள என்னங்க அழுகை ஓயாமல் ஒழித்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் வீட்டில் ரோஜா வெட்கத்தில் சலீம் அருகில் அமர்ந்திருந்தாள் நீ சந்தோஷமாக இருக்கியா ரோஜா ம் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கோ ஒரு நல்ல வீடாக பார்த்து தனியாக போயிடலாம் உன்னை நல்லா பார்த்துக்க வேண்டியது என் கடமை இல்லையா ஆ பரவாயில்ல இதுவும் என்னோட குடும்பம்தானே எதுக்கு தனியாக வீடு பார்த்துக்கிட்டு நாம் இருக்க கஷ்டத்தில் 
ஆ நேத்து தான் முதலாளிக்கிட்ட நம்ம கல்யாணத்தை பற்றி பேசினேன் அவர் நீ தைரியமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கடா உனக்கு நான் உதவி செய்கிறேன்னு சொன்னார் நான் வேலை செய்கிற கடையிலேயே எனக்கு அக்கௌண்ட் பதவி கொடுக்க போகிறாங்க எனக்கு சம்பளமும் உயர்த்தி தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு நீ வந்த நேரம் ரோஜா எனக்கு ரொம்ப நல்ல நேரம் தெரியுமா ரோஜா நம்ம ரொம்ப நேரமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் விளக்க அணைக்கட்டுமா ம் இருவரும் மெய்மறந்து கட்டிலில் மகிழ்ந்திருந்தனர் சில நொடிகளில் வெளியே கூச்சலும் குழப்பமாக சத்தம் கேட்பதை போல் உணர்ந்தான் அவன் வெடுக்கென்று எழுந்தான் என்னாச்சுங்க ஒரு நிமிஷம் இரு சன்னலின் வழியாக வெளியே எட்டி பார்த்தான் சுமார் ஐந்து பேர் கைகளில் ஆயுதங்களோடும் அறிவாளோடும் நின்று கொண்டு சல்லை வீட்டில் உள்ளவர்களை மிரட்டி கொண்டிருந்தனர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அனைவரும் வேடிக்கை பார்க்கவும் ரோஜா நமக்கு ஆபத்து புறப்படு வீட்டின் பின்கதவை திறந்து கொண்டு இருவரும் வேகம் பிடித்து ஓட ஆரம்பித்தனர் என்னங்க எங்கே போகிறோம் சொன்ன கேளு ஓடி வந்துடு இப்போ கதவை துறக்கிறியா இல்லை உள்ளே போய் அவங்கள கொல்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் உன் காலில் வேணாலும் விழுறேன்ப்பா பாவம் இன்றைக்கி தான் கல்யாணமாகி அந்த பிள்ளைங்க வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்கள விட்டுடுப்பா மும்தாஜ் கதறினார் அண்ணா அண்ணா எங்கள் அண்ணனை விட்டுடுங்கண்ணா எங்கள் அண்ணிய வேணா நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க தங்கைகள் இருவரும் கதறி கொண்டிருக்க ஃபரிதாவும் கூடிய மட்டிலும் அவர்களிடம் கெஞ்சினாள் ம்ஹம் ஓ இவனுக்கு இத்தனை பெரிய குடும்பம் இருக்கா ஹ இவன் மொஹரைக்கு அந்த பொண்ணு கேட்டிருக்கோ அண்ணா அண்ணா விட்டுடுங்கண்ணா நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்கண்ணா கஷ்டப்படுறவங்கன்னு நீ சொல்லுறமா ஆனால் அவன் கஷ்டப்படுறவன் செய்கிற செயலையாக செஞ்சுருக்கான் ஆ அண்ணா நீங்கள் அந்த அண்ணிய நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்டு விட்டுடுங்கண்ணா என்று கெஞ்சி கொண்டிருந்தனர் எங்கள் அண்ணே பாவம் அப்போது ஃபரிதாவின் கூந்தலை பிடித்து ஒருவன் வலுக்கட்டாயமாக அவளை பலாத்காரம் செய்யும் தோணியில் சென்றான் மக்கள் கூட்டம் பேசிக்கொண்டிருக்கவும் அண்ணே வீட்டுக்குள்ளே யாருமே இல்லை டெய் என்னடா சொல்கிற மும்தாஜிக்கு இப்போது தான் உயிர் வந்திருந்தது அண்ணே ஜன்னல் வழியாக பார்த்தேனே உள்ளே யாருமே இல்லை ஏய் உன் பிள்ளை எங்கே ஒழிச்சு வச்சுருக்க தெரியலப்பா அவங்க கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு எங்கேயோ சேமிக்க போயிட்டாங்கன்னு அவன் நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க டெய் வாங்கடா இவளுங்க கிட்ட போய் நிற்கிறதுக்கு நான் இங்கே இங்கே தான் எங்கேயாவது ஓடி ஒளிஞ்சிட்ருப்பாங்க வேகமாக இங்கிருந்து நடக்க ஆரம்பித்தனர் அவர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது வழியில் ஒருவனின் காலில் ஒரு பொருள் ஒன்று தட்டுப்பட்டது அதனை எடுத்து பார்த்தவன் ஆ அண்ணே நெத்தி சுட்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கிருந்து ஓடி தான் போயிருக்காங்க வாங்கனே தேடுவோம் என்றதும் அனைவரும் விரட்டி ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் ரோஜா சீக்கிரவா சீக்கிரம் அவளின் கையை பிடித்து வலுவாக அவன் இழுத்து சென்று கொண்டிருந்தான் இந்த மாளிகையை பார்த்தையா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சிடுவோமா அந்த மாளிகை ஆள் அரவம் இல்லாமல் இருட்டாக காட்சியளித்தது ரோஜா ஒரு நிமிடம் மிரண்டு விட்டாள் வா ரோஜா பயப்படாத ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லை ராத்திரி ஃபுல்லும் இங்கே நம்ம தங்கிட்டு அதிகாலையில் இங்கேருந்து ஓடிடுவோம் ஊருக்குள்ளே இருந்தா நமக்கு ஆபத்து தான் அவள் கையை இழுத்து கொண்டு உள்ளே ஓடினான் பெரிய கதவு ஒன்று இருந்தது உள்ளே அதனை தள்ளி கொண்டு நுழைந்து விட்டனர் அங்கு முழுவதும் இருட்டு மயமாக காட்சியளித்தது அங்கு ஒரு பெரிய பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதன் மறைவில் இருவரும் உட்கார்ந்து கொண்டனர் இருவருக்கும் கை கால்கள் பயத்தில் நடுங்கி கொண்டே இருந்தது டெய் நில்லுங்கடா இந்த இடத்துல ஆ என்னடா சுத்து முத்தும் பார்த்தா கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியலை ஆ ஆளரவ எதுவுமே இல்லாத இடமா இருக்கு அண்ணே எனக்கு என்னமோ இந்த பெரிய பங்களாக்குள்ள தான் அவங்க போய் ஒளிஞ்சிருப்பாங்களோன்னு தோணுது டே இது இருட்டான பங்களா மாதிரி இருக்குடா இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை பயந்தாங்கொல்லிங்க சரிண்ணே வாங்க போவோம் அனைவரும் திரும்பி வேறு திசை பக்கமாக 
நடக்க ஆரம்பித்தனர் கூட்டத்தில் ஒருவன் அண்ணே எனக்கு என்னமோ சந்தேகமாக இருக்கு நம்ம ஊரில் இந்த இடம்தான் தனியாக இருக்கு அவங்க உள்ள போய் ஒளிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குனே என்னடா சொல்ற அண்ணே இந்த பங்களா பல வருஷமா ஆள்நட மாட்டமே இல்லாமல் இருக்குனே இதோட ஓனர் ஏதோ ஒரு மும்பை வாசியான் ம் இந்த பங்களாக்குள்ள பெரிய புதையல் இருக்குன்னு சில பேர் பேசிக்கிறாங்க அதனால் அதனால் உள்ள போய் ஏதாச்சும் இருக்கானே தேடி பார்க்கலாம் வாங்கனே கூட்டத்தின் தலைவன் இசையவும் அனைவரும் உள்ளே சென்றனர் அண்ணே இவன் பேச்சை கேட்டு நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க எனக்கு என்னவோ பயமாக இருக்குண்ணே டே நாமெல்லாம் ரவுடிங்கடா எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது பேய்க்கு கூட புரிஞ்சதா அண்ணே உள்ளே மெதுவாக சென்று கொண்டிருந்தனர் மிகப்பெரிய கதவு இப்போது திறந்தே இருந்தது அண்ணே சொன்னேல அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே தான் இருப்பாங்கண்ணே ஐந்து பேரும் சிறிது மிரட்சியுடன் உள்ளே சென்றனர் டே தீப்பட்டி வச்சிருக்கியா ஆ இருக்குண்ணே எடுடா வெளியே எடுத்து அதனை பொருத்தினான் அந்த வெளிச்சத்தில் அந்த தீக்குச்சி காட்டிய வெளிச்சத்தில் ஒரு முறை அந்த இடத்தை சுற்றி பார்த்தனர் அந்த இடமே அந்த வெளிச்சத்தில் ஜொலித்தது அண்ணே ஆ ஆ கையில் சுற்றுச்சுனே டே முதல்ல இங்கே நம்ம ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தணுண்ணா அண்ணே நம்மக்கிட்ட மெழுகு வருத்தி ஒன்றுமே இல்லையே அங்கிருந்த டேபிளின் மேல் கைகளால் தடவினான் ஒருவன் அண்ணே இங்கே ஏதோ பிசு பிசுன்னு கையில் ஒட்டுதுனே டே தீக்குச்சியை பொறுத்துடா மீண்டும் அவன் தீக்குச்சியை இரண்டாவது முறையாக பொருத்தினான் அங்கிருந்த மேஜையில் ஒரு விளக்கு இருந்தது டே விளக்கு இருக்கு அதில் தீக்குச்சி வெளிச்சத்தை பற்ற வை அந்த விளக்கு ஏற்றியதும் இப்போது நிரந்தர வெளிச்சம் வந்தது வெளியே சோவென்று ஓசையுடன் மழை கொட்டோ கொட்டென்று கொட்ட ஆரம்பித்திருந்தது அண்ணே மழை வந்துருச்சின்னு நினைக்கிறேன் இந்தா இந்த விளக்கை பிடி இதை தூக்கிக்கிட்டு என் பின்னாடியே வாங்க முன்னாடி சென்ற கும்பலின் தலைவன் பின்புறமாக நான்கு பேரும் சற்று நடுக்கத்துடன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் நடந்து போய் கொண்டிருந்த வேளையில் ஒரு பெண்ணின் குரல் கேட்டது நம் தம் நம் தம் தம் தனம் தம் நம் தம் தம் தனம் அண்ணே என்னடா அண்ணே யாரோ பாடுற மாதிரியே கேட்குதுனே ஆமானே சலங்கையில் ஜதி போட்டு ஆடும் சத்தம் இப்போது கேட்டது திசையை நோக்கி அனைவரும் சென்றனர் அண்ணே எங்களுக்கு பயமாக இருக்குனே வாங்கனே நாம் வந்த வழியை திரும்பி போயிடலாம் டே இந்த ராத்திரி வேலையில் யாரோ ஒருத்தி தனியாக தைரியமாக ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறா நீங்கள் என்னடானா வாங்கடா என்னான்னு போய் பார்த்துருவோம் மெதுவாக அனைவரும் கை கால்கள் நடுங்க நடந்து போய் கொண்டிருந்தனர் இப்போது மிருதங்க மொழி கேட்க துவங்கியது சலங்கையில் நன்றாக ஆடு மோசையும் தெளிவாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது தூரத்தில் ஒரு சிறிய ஒளி ஒன்று தெரிந்தது அண்ணே அங்கே பாருங்கண்ணே ஒரு ஒளி அதை நோக்கி அனைவரும் நடக்க ஆரம்பித்தனர் அந்த ஒளி அவர்கள் நடக்க நடக்க பின்னோக்கியே போய்கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அதனை அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இப்போது அவர்கள் அனைவரும் அந்த இடத்தில் நின்று விட்டனர் உள்ளே இருந்து யாரோ நடந்து வரும் ஓசை ஒன்று கேட்கவே சல சில சல 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 ஜல் 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 ஒரு பெண் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தால் அவளின் கையில் ஒரு தாம்பூலம் அதில் விளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது நிசப்தமாக அவள் அருகில் வந்ததும் அவளை அனைவரும் கண்ணி வைக்காமல் பார்த்தனர் அவளின் கண்கள் பிரகாசமாக ஜொலித்தது தனது முத்துப்பல் தெரிய அவள் சிரித்தாள் அவளது நகையும் ஆபரணமும் ஒரு கணம் அனைவரையும் பிரமிக்க வைத்தது டே 
யாருடா இந்த பொம்பளை என்னென்னே நீங்கள் முட்டாள் மாதிரி கேட்குறீங்க ஏண்டா நாம தான் அவங்க பங்களாவுக்குள்ள அனுமதி இல்லாமல் வந்திருக்கோம் விருந்தாளிகளை வரவேற்கிறது தான் நம்ம பண்பாடு வாங்க வாங்க எல்லோரும் உள்ள வாங்க ஆ அது வந்து அம்மா இங்கே நாங்கள் வந்த வேலை வேற ஹா எல்லாம் தெரியும் இப்போ நீங்கள் எதுவும் பேச வேண்டாம் முதல்ல உள்ளே வந்து உட்காருங்க அங்கிருந்த அனைத்து விளக்குகளிலும் ஒளியை ஏற்றினாள் அவள் இப்போது அந்த அறை முழுவதும் ஜொலிக்க ஆரம்பித்திருந்தது பெரிய டைனிங் டேபிள் குறைந்தது நூறு பேர் அமர்ந்து சாப்பிடலாம் போல அந்த அளவிற்கு மிக பெரியதாக இருந்தது என்ன அப்படி பார்க்குறீங்க டேபிளின் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்த பாத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாக திறந்தாள் இதில் பஞ்சாமிர்தம் இருக்கு இது அல்வா இது பால் பாயாசம் இதில் மாமிச வகை உணவு இருக்கு இது அதை தொட்டுக்கிறதுக்கான குழம்பு வகைகள் உங்களுக்கு எது வேணும் அனைவரும் மாமிச பாத்திரத்தை எச்சில் ஊறும்படி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அதனை திறந்து ஐந்து பேருக்கும் பரிமாற ஆரம்பித்தாள் உணவு ரொம்ப ருசியாக இருக்குதுமா இதெல்லாம் யாருங்க சமைச்சாங்க இதெல்லாம் சமைச்சது வேலையாட்கள் தான் ஒரு வேலைக்கார பொண்ணும் இருக்கிறா அம்புஜோ காலையில் வருவா மத்தியானம் சமைப்பா ராத்திரிக்கும் சமைச்சு வச்சுட்டு அவ வீட்டுக்கு போயிடுவா இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு நிறைய விருந்தாளிங்க வந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க நீங்கள் தான் கடைசி விருந்தாளிங்கள்னு நினைக்கிறேன் அண்ணு என்னடா இவங்க பேசுகிறத பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது நீங்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் இந்த வீட்டில் சகல உரிமையும் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் இங்கே வர்றதுக்கு நாங்கள் தான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் நீங்கள் தனியாகவா இருக்கீங்க சேச்ச மொத்தம் நூற்றி பதிமூணு பேர் இருக்கும் எல்லாருமே அவங்க அவங்க அறையில் நல்லா தொங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி காலையில் தான் இந்த வீட்டில் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு எல்லாருக்கும் ஒரே அசதி ஆ நீங்கள் வந்ததை கூட நான் கவனிச்சுட்டேன் உங்களை உபசரிக்காமல் இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது அதனால தான் படுக்க போனனா எழுந்து உங்கள் குரல் கேட்டதும் ஓடு ஓடி வந்துட்டேன் அனைவரும் ருசித்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தனர் ஹீலா நீலா ஆ ஒரு நிமிஷம் என்னோட கணவர் கூப்பிடுறாரு உங்களுக்கு வேண்டியதை கூச்சப்படாமல் எடுத்து சாப்பிடுங்க இப்போ வந்துட்டேன் அப்பெண்மணி வந்த வழியே ஓடி சென்றால் ஹம் டே வந்த இடத்துல கறி விருந்துடா யார் பெத்த பொண்ணும் நீ நல்லா இருக்கணுமா அண்ணே நம்ம வந்த வேலையவே மறந்துட்டோம் இல்லைடா அந்த அம்மா இங்கே வரட்டும் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இங்கேருந்து நம்ம புறப்படுவோம் ஆமாம் அண்ணே வெளியில் வேற மழை கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டுது ஒரு முப்பது நிமிஷத்தில் இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிடுவோம் சரிங்கண்ணே இப்போது வேறு யாரோ நடந்து வரும் ஓசை கேட்டது வாட்ட சாட்டமாக ஒரு ஆசாமி வந்து நின்றான் அவன் முகம் பிரகாசமாக இருந்தது என்னோட மனைவி நீலா இப்போ தான் உங்களை பற்றி சொன்னாங்க உணவு எல்லாம் எப்படி இருக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்குங்க ஐயா ஆமா ஏன் நீங்கள் எல்லாம் காலையில் வராமல் இவ்வளவு தாமதமாக வந்திருக்கீங்க அது அது வந்து வந்து சரி சரி உங்களை ஒன்றும் சொல்லலை ஆ நீலா நீலா இதோ வர்றேங்க நீலாவின் குரல் கேட்டது அவள் கைகளில் பெரிய தட்டோடு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் என்ன பார்க்குறீங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வர விருந்தாளிகளுக்கு நான் இந்த உயர் வகை மதுபானத்தை கொடுப்பேன் ஆ அண்ணே சரக்குண்ணே சரக்கு அதை ஏதோ மதுபானம் கிது பானன்றாங்களே இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாம் திருப்தியாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா இந்த மதுபானத்தை நீங்கள் ருசித்து பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தெம்பாக இருக்கும் அண்ணே நாம் இப்படி ஓவராக இவங்க கிட்ட சாப்பிட்றதுனால அவங்க தப்பாக நினைப்பாங்களா 
டே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீட்டில் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்குடா அதில் எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க போல் நம்மளும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கோன்னு நினச்சிருக்காங்க நீலா அனைவருக்கும் கண்ணாடி டம்ளர்களில் மதுபானத்தை ஊற்றி கொண்டிருந்தால் நீங்கள் மட்டும் தனியாக வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஏதோ ஆகலையா அனைவரும் யோசித்தனர் இல்லைங்கம்மா நாங்கள் யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல இனிமே தான் பண்ணிக்கணும் ஓ அப்படியா ஆமா அண்ணே என்னென்னே இவங்க இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க டே சும்மா இருங்கடா திங்கிறதே ஓசி சாப்பாடு அவங்களுக்கு ஒழுங்காக பதிலையாவது சொல்லுவோம் ம் நீங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அது எங்களோட பொறுப்பு ஆ ஆ அண்ணே இவங்க மனுஷங்க இல்லைனே கடவுள்னே நீலா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த டம்ளர்களை எடுத்து நீட்டினாள் அனைவரும் அதனை வாங்கி கொண்டு பருக ஆரம்பித்தனர் அண்ணே நாம் வேலையை முடிக்காமல் இப்படி அடுத்தவங்க வீட்டில் வந்து வெளுத்து கட்டிக்கிட்டுருக்கோம் இது நம்ம பாஸுக்கு தெரிஞ்சா அவர் ரொம்ப திட்டுவாருனே டே நாம் வந்ததே வந்துட்டோண்டா கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருந்துட்டு இவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவோம் நேரமாக ஆக அவர்களுக்கு போதையும் ஏற ஆரம்பித்திருந்தது இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க அம்மா தாயே இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க சிறிது நேரத்தில் அனைவரும் இரண்டு இரண்டாக தெரிய ஆரம்பித்திருந்தனர் சிறிதும் தாமதிக்காமல் ஐந்து பேரும் அளவுக்கு அதிகமாக மதுபானத்தை பருகி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ரவுடி கும்பலினர் அதே நேரத்தில் மேல் பகுதியிலிருந்து நடனமாடும் ஓசை கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நீங்கள் எல்லாம் அப்படியே மேலே வந்துடுங்க ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது உங்கள் கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஆ சரிங்க சரிங்க ஐயா சரிங்க அம்மா நீங்கள் மனுஷங்களே இல்லை தெய்வம் இதோ 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 வர்றோம் வர்றோம் டே வாங்கடா அண்ணே கையை பிடிச்சிக்கோங்கடா டே 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 என்ன என்ன மொரட்ட குடிகாரன் நினச்சிங்களாடா டே குடிகாரனுக்கு பிறந்த குடிகார நாய்களா எவ்வளோ குடித்தாலும் நான் ஸ்டெடியாக நிற்பேண்டா வாங்கடா பண்ணாட பசங்களா ஐந்து பேரும் அங்கிருந்து படிகளில் ஏறி மேலே சென்றனர் கால்களில் நிதானமில்லாமல் தள்ளாடி தள்ளாடி ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளில் ஏறினர் என்னடா இது இன்னும் எவ்வளோ தூரம் அண்ணே கிட்டத்தட்ட நம்ம ஐம்பது படி ஏறிட்டோனே இன்னும் ஏறுறோம் ஏறுறோம் வரமாட்டேங்குது மேலே ஏறி வாங்க என்ற குரல் மட்டும் கேட்டது ஆ வாங்கடா வாங்கடா ஒரு வழியாக தரைத்தளம் தெரியவே அனைவரும் ஆனந்தப்பட்டனர் ஆ வந்துட்டோம் 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 அந்த தரைத்தளத்தில் கால் வைத்ததும் சிரிப்பொலி சத்தமாக கேட்டது வாங்க வாங்க உங்களுக்காக தானே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வாங்க வாங்க வேகமாக நடந்து செல்ல ஆரம்பித்திருந்தனர் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த ஐந்து பேரில் இப்போது ஒருவனை காணவில்லை அண்ணே அண்ணே என்னடா ஆ அது வந்துனே நம்ம 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 பின்னாடி என்று வாயை திறப்பதற்குள் அவனும் காணாமல் போயிருந்தான் ஒவ்வொரு அறையாக தாண்ட தாண்ட ஒவ்வொருத்தராக காணாமல் போயிருந்தனர் இறுதியில் அந்த கும்பலின் தலைவன் திரும்பி பார்க்க முற்பட்ட போது முன்னாளில் இருந்து ஒரு கை அவனை பிடித்து உள்ளே இடுத்தது உங்களுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னோட முக்கிய விருந்தாளி அது அது அம் அம்மாம்மா என் என் கூட வ வ வந்தவனுங்க அவங்கெல்லாம் இப்போ ஒவ்வொரு அறைக்குள்ளேயும் போய் ஆனந்தமாக இருப்பாங்க ஓ அப்போ சரிம்மா நீங்கள் சொன்னா சரி ம் 
இது உங்க கையா இல்ல காந்தமா என்ன இப்படி இழுக்குதேம்மா என்ன சொல்றீங்க நீங்க என் மனச இப்போ உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் மனச மட்டுமா ஒப்படைச்சிருக்கீங்க கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாத்தையுமே ஒப்படைக்க போகிறீங்க கபார்கான் கிராமம் இப்போது சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது பாவம் கல்யாணம் ஆகி ஒரு ராத்திரி கூட கழியலை அதுக்குள்ள பாவிங்க வந்து பிள்ளைங்களை கொல்ல வந்துட்டானுங்க நாசமாக போக என் குடும்பத்துக்கு மட்டும் ஏந்தா இவ்வளவு கஷ்டம் வருதோ யா அல்லா என் பிள்ளைகளை காப்பாத்து இல்லை என் உயிரை எடுத்துக்க ஃபரிதாவும் அவளின் இரு தங்கைகளும் கண் கலங்கினார்கள் தனது தாயார் எவ்வளவு கலங்கி போய் உள்ளார் என்று பிள்ளைகளா அழாதீங்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு பிரச்சனை எல்லாருக்கும் வராது அந்த பிரச்சனையை யாரால் தீர்க்க முடியுமோ அவங்களுக்கு மட்டுந்தான் அந்த பிரச்சனை வரும் மும்தாசு நீ அழுதுகிட்டு இருக்காத உடனே கிளம்பு இது எல்லாம் அந்த பொண்ணோட அப்பே வேலையாக தான் இருக்கணும் எவ்வளவு நேரமானாலும் சரி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கட்டிட்டு தான் இந்த பிள்ளைங்களை காப்பாற்ற வழியை பார்க்கணும் ம் வண்டியை கட்டுங்கடா வில் வண்டிகள் தயாராக ஆரம்பித்திருந்தது அந்த கிராமத்தில் இருந்து பெருசுகள் முதல் பொடிசுகள் வரை வில் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டனர் ஃபரிதாவும் அவளின் இரு தங்கைகளும் ஏறிக்கொண்டார்கள் மும்தாஜ் உடலில் ஜீவனற்று போகும் அளவிற்கு அழுது கொண்டுதான் இருந்தார்கள் தீப்பந்தங்கள் இருட்டிலும் நல்ல வெளிச்சத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தது வில்வண்டிகள் மெதுவாக தன் பயணத்தை தொடங்கியிருந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் தென்கரை கிராமத்தை அடைந்திருந்தது கிராமத்தில் அனைவரும் நடு இரவில் வரும் வண்டி சத்தம் கேட்டு பீதியில் எழுந்து வாசலுக்கு ஓடி வந்தார்கள் அனைத்து வண்டிகளும் தென்கரை கிராமத்திலேயே பெரிய வீட்டுக்காரர் எனப்படும் கோடீஸ்வரர் மணிகண்ட ஐயர் வீட்டின் முன்பு போய் நின்றது ஐயா ஐயா அந்த வீட்டின் நாய் சத்தமாக குறைக்க ஆரம்பித்திருந்தது வீட்டிற்குள்ளில் தூங்கி கொண்டிருந்த மணிகண்ட ஐயரும் சந்திராபம் மாடியில் வந்து நின்றார்கள் அவர்கள் வீட்டின் வேலையாள்கள் வெளிகேட்டினை ஒட்டி உட்பக்கமாக வேல் கம்புகளோடு தயாராக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் யாரு ஐயா உங்களை கையெடுத்து கும்பிடுறோம் எங்கள் பிள்ளைங்களை விட்டுடுங்க யாரு நீங்கள் என்ன சமாச்சாரம் இந்த அர்த்த ராத்திரியில் எங்களை வந்து தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஹம் கூட்டத்தில் இருந்து ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் வீட்டுக்குள்ளே வாங்க மற்ற யாருக்கும் உள்ள அனுமதி இல்லை கபார்கான் கிராமத்தின் கிராம தலைவரும் மும்தாஜும் வீட்டிற்குள் வர அனுமதிக்கப்பட்டனர் மும்தாஜ் ஒன்று விடாமல் நடந்தவைகளை சொல்லும் போது அவரின் முகம் பதற்றத்தில் ஆழ்ந்தது என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஆமாங்க ஐயா என் பையன் தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டான் அவனை மன்னிச்சிடுங்க ஏமா கொஞ்சம் போகிறீங்க நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் எங்களுக்கே அதிர்ச்சியாக இருக்குது சந்திரா கூறினாள் அம்மா அப்போ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையாக இருந்திருந்தா எங்களுக்கும் நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் இல்லை அவளை நாங்கள் தலை மொழிகிட்டோம் அவள் எப்படி போனால் எங்களுக்கு என்ன இது எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயம் ஐயா அப்படி நீங்கள் சொல்லக்கூடாதுங்க ஆம்பளைங்க ஒரு அஞ்சு பேர் கையில் அருவாளோட கொலவெறியோடு வந்தாங்க பிள்ளைங்களை வெட்டி கொல்ல போகிறோம் எங்கள் பா சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க நல்ல வேலை அந்த சமயத்தில் பிள்ளைங்க ரெண்டும் கொல்லப்புற பக்கமாக ஓடி போயிடுச்சுங்க ரெண்டு பேரும் வேகமாக வடக்கு திசையை நோக்கி ஓடினாங்கன்னு நம்ம ஊரில் பார்த்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க ஐயா அவர் சற்றும் யோசிக்காமல் உள்ளே சென்றார் தொலைபேசி எடுத்து எண்களை சுழற்றினார் தென்கரை காவல் நிலையமா ஆமாம் நீங்கள் நான் மணிகண்ட ஐயர் பேசுகிறேன் அவர் நடந்த விவரங்கள் அனைத்தையும் கூறவும் ஐயா நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா சம்பவம் இப்போ தான் நடந்திருக்கும் போல ஆமாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்திருக்கு கபார்கான் கிராமத்தை தாண்டி கிழக்கு பக்கமாக கடற்கரை இருக்குது 
மேற்கு பக்கம் தென்கர கிராமந்தான் வடக்கு பக்கமா ஆமாம் வடக்கு பக்கம்தான் போனதா சொல்கிறாங்க வடக்கு பக்கம் புதற்காடு தான் இருக்குது அங்கே ஆபத்தான பகுதிகள் நிறைய இருக்கே இந்த இருட்டில் போகவே கூடாத பகுதினா அது வடக்கு பக்கம்தான் அந்த திசையில் போனவங்க உயிரோடு திரும்பவே மாட்டாங்க இது எல்லாருக்குமே தெரியுமே காலையில் வெளிச்சத்தோடு போய் அந்த பக்கமாக தேடுறோங்க ஐயா என்ன நீங்கள் காவல் அதிகாரி மாதிரி பேசாமல் இப்படி பொறுப்பில்லாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஐயா புரிஞ்சு பேசுங்க ஐயா கால காலமாக அந்த பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு பெரியவங்க தடை போட்டு வச்சுருக்காங்க உங்கள் பிள்ளைங்க அதையும் மீறி போயிருக்காங்க எங்களுக்கு உயிர் தான் முக்கியம் மன்னிச்சிடுங்க சே இப்போ என்ன பண்ணுறது விடிகிற வரைக்கும் காத்திருக்க சொல்கிறானே மயிலப்பா ஐயா மயிலப்பா ஓடி வந்தான் அவன் காதில் கிசு கிசுத்தார் மயிலப்பா வெளியே போனான் ஊர் மக்கள் எல்லாரும் கீழே இறங்கி எங்கள் தோட்டத்தை வீட்டில் தங்கிக்கங்க நான் போய் தேவ சீத்த சுவாமிகளை பார்க்க போகிறேன் அவரை உடனடியாக இங்கே கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி ஐயா உத்தரவு போட்டிருக்காரு அது வரைக்கும் நீங்கள் இங்கேயே தூங்கி ஓய்வெடுக்கலாம் ஒரே ஒரு ராத்திரி இருந்து சிரம பார்க்காம கொஞ்சம் கோபிச்சுக்காம நீங்கள் போய் தங்கலாம் அவன் ஒரே தாவு தாவி குதிரையின் மீது ஏறிக்கொண்டான் மும்தாஜ் நீங்கள் உட்காருங்க இனி நமக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது தேவ சித்த சுவாமிகள் அவரால் மட்டுந்தான் என்ன சூழ்நிலை என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல முடியும் அனைவரும் மனதிற்குள் பயத்தோடு காத்திருந்தனர் சுமார் இரண்டு நாளிகை நேரத்தில் மயிலப்பன் சுவாமிகளோடு அந்த பங்களாவிற்குள் வந்தார் சுவாமிகள் தேகத்தில் முழு தேஜஸுடன் காட்சியளித்தார் தலைமுடி நீண்டு வளர்ந்து வெள்ளைப்புற மாதிரி பழிச்சென்று வெண்மை நிறத்தில் மின்னியது கழுத்து நிறைய ருத்ராட்சி மாலை அணிந்திருந்தார் கையில் ஒரு கமண்டலபம் வலது கையில் தங்க கோல் ஒன்றையும் வைத்திருந்தார் அவரின் தோளில் ஒரு தோல் பை ஒன்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தது கால்களை அலம்பிக் கொண்டு பங்களாவின் ஹாலின் மையத்தில் வாழை இலையை விரிக்க சொல்லி அதில் அமர்ந்து கொண்டார் எல்லாரும் இங்கே வந்து உட்காருங்க வரும் வழியிலேயே விஷயத்தை கேள்விப்பட்டேன் யாருமே இதை எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எதிர்பார்த்தது தான் இப்போ நடந்திருக்கு அனைவரின் முகத்திலும் அதிர்ச்சி ஆமாம் சுமார் நானூற்றி இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து மைலுக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கின்ற அந்த மாய மாளிகையோட ரகசியத்தை தான் சொல்கிறேன் அங்கே சிறப்பாக வாழ்ந்து வந்திருந்த ஒரு திருமணமான இளம் தம்பதிகளை கொள்ளைக்காரங்க கண்டதுண்டமாக வெட்டி கொண்டு அவங்க இரத்த வெள்ளத்தில் துடி துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தப்பவே அவங்கள எண்ணெய் ஊற்றி கொளுத்திட்டாங்க அவங்க மாளிகையில் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் கொள்ளை அடிச்சுட்டு அவங்க உடல்களை சரியான முறையில் எரிக்கப்படாமலும் அவங்க அப்படியே விட்டு விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க இதனால் அவங்க ஆத்மா பரிபூரணமாக சாந்தி அடையலை அந்த மாளிகையை சுற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியல இது பழைய கதை இப்போ அந்த மாளிகையில் அவர்களோட ஆன்மா சாந்தி அடையாமல் பல வருஷமாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி நிறைந்த அம்மாவாசை திருமணமான தம்பதிகளை தங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்கள கொண்டு அவங்க உடம்பில் பாய்ஞ்சி மறுபடியும் வாழணுன்னு துடிச்சிக்கிட்டு இருக்க துர் ஆன்மாக்கள் அவங்க நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா முதல்ல நான் அஞ்சனை மை போட்டு ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் அப்போ தான் அங்கே நடக்கிற சம்பவங்கள் என்னங்கிறத ஊகிக்க முடியும் அவர் மை போட்டு ஆராய ஆரம்பித்தார் ரோஜாவும் சலீமும் உயிரோடு இருக்கும் காட்சி தென்பட்டது சந்தோஷமான செய்தி உங்கள் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் உயிரோடு தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த மாளிகைக்குள்ளே தான் இருக்காங்க ரவுடி கும்பலின் தலைவன் உள்ளே நுழைந்திருந்த அதே வேளையில் அப்பெண் நடனமாட ஆரம்பித்திருந்தால் 
அவனை சுற்றி சுற்றி அவர் நடனமாடும் போது அவனது முதுகுக்கு பின்னால் வரும்போது அவனுக்கு எதிரே இருந்த கண்ணாடியில் அவளின் உண்மையான பிம்பம் கண்டு அவன் அதிர்ந்தான் அது எலும்பு கூட்டின் உருவமாக தெரிந்தது அவனுக்கு தலைக்கு மேல் ஏறிய போதை சடாரென்று காணாமல் போனது அவன் முன்னால் அழகான பெண்ணாக காட்சியளித்தாள் அவன் முகத்தில் பயம் அப்பிக்கொண்டது வாங்க கின்ற அவன் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போய் அவனை கட்டிலில் கிடத்தினாள் அவள் உங்கள் நண்பர்களைப் போல நீங்களும் ஆனந்தமாக இருக்கணும் எங்கள் மாளிகைக்கு வந்தவங்க சொர்க்கத்துக்கே போக வைப்போம் வாங்க என்று கூறிக்கொண்டு அவன் மேல் படுத்தாள் அவள் கண்கள் அப்போது இரத்த சிவப்பாக மாறி இருந்தது என்று அதிர்ந்தான் என்னை விட்டுடு என்னை விட்டுடு நீ நீ பொண்ணு இல்லை நீ 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 பேய் 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 ஆ எங்கடா ஓடுற தன் கைகளை நீட்டினாள் அவள் கை தானாக நீண்டு போய் அவனை பிடித்து இழுத்து தொப்பன்று தரையில் ஒரு இடி இடித்தது இப்போது அவன் வாயிலிருந்து இரத்தம் படிய ஆரம்பித்திருந்தது இன்னைக்கு நிறைஞ்ச அம்மாவாச அஞ்சு உயிர்கள் எங்களுக்கு வேணும் அப்போது அந்த ஆண் அங்கு வந்து நின்றான் அவன் அவளை விட கொடூரமாக காட்சியளித்தான் ஐயா ஐயா நீங்களாச்சும் என்னை கா கா காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு முக்கியமான ஆளாக சந்திக்கணும் யார் அது நீலா 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 உள்ளே அழகாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் அம்மா அம்மா என்னை காப்பாற்றுங்கம்மா அம்மா அம்மா என்னது அம்மாவா உனக்கா முட்டாள் நான் தாண்டா நான் தான் நான் தான் ஜகன் மோகினி இந்த பேய் பிசாசுகளுக்கெல்லாம் இந்த மாளிகையில் நான் தாண்டா தலைவி நீலா தன் நகோர உருவத்தை ஒரு முறை அவனிடம் காட்டினாள் கண்கள் இரண்டும் பெரிதாகி விழி பிதுங்கி தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அவளின் உடல் முழுவதும் அழுகிய நிலையில் அவளது முடி தரை வரை நீண்டு தொங்கிக் கொண்டே இருந்தது கைகளை நீட்டியபடி தனது கொடூர நகத்தால் அவன் கழுத்தை குத்தி கிழித்தால் சாவிடா சாவு சாவு உனக்கு விருந்து கேட்குதா நீ சாப்பிட்டது விருந்து இல்லடா நர மாமிசம் அவன் வாயிலிருந்து இரத்தத்தை கக்கி கொண்டு இருந்தான் இப்போது அந்த கும்பலில் இருந்த ஐந்து பேரும் குத்தி கொல்லப்பட்டிருந்தனர் இரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடிக்க செத்து கொண்டிருந்தனர் நீலா இப்போது தன் உருவத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் ஜகன்மோகினி பூஜைய ஆரம்பி இந்த அஞ்சு பேரோட உடலும் ஒரு நெருப்பில் போட்டு எரிக்கணும் அப்படியே ஆகட்டும் மேலிமா பூஜையின் முன்பு அமர்ந்தாள் அப்போது அவளது பூஜையில் யாரோ குறுக்கிடுவதை உணர்ந்தாள் என்னாச்சுமா உனக்கு யாரோ ஏங்கிட்ட பேச முயற்சி பண்ணுறாங்க தன் கைகளை கண்ணருகே கொண்டு போய் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் யாரு 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 நீயா ஆமா என்னோட பூஜையில் ஏன் குறுக்க வர்ற இங்க பாரு நீலா ஓ மாளிகைக்குள்ள எங்க ஊரை சேர்ந்த திருமணமான இரண்டு புதுமண தம்பதிகள் அடைக்கலம் தேடி உள்ள வந்திருக்காங்க அவங்கள ஒன்றும் பண்ணிடாத என்ன கதை சொல்றியா நீ இல்லை நீலா இது சத்தியம் ஏ மேல சத்தியம் இப்ப அவங்க ஓ மாளிகையோட கிழக்கு திசையில தான் இருக்காங்க ஓ ஏ கிளவா தேவை இல்லாம என்னோட பூஜையை நீ கெடுக்காத நான் சொல்றதை கேளு அவங்க ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க உன்னோட மாய மாளிகைக்குள்ள உன்னை பற்றி தெரியாமல் நுழைஞ்சிட்டாங்க நீ எல்லாம் ஒரு பூஜாரி என்னோட கண்களுக்கு என்னோட ராஜ்யத்துக்கு தூய ஆன்மாக்கள் தென்பட மாட்டாங்க 
திருமணமாக்கி வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த தம்பதிகளும் தென்பட மாட்டாங்க என்னோட பார்வைக்கு கன்னி பெண்களும் ஆண்களும் தீய எண்ணங்கள் உள்ளவங்க தீய செயல்கள் செய்கிறவங்க மட்டும்தான் தென்படுவாங்க அதையும் மீறி என்னோட மாளிகைக்குள்ளே வர்றவங்க இங்கே வந்ததுமே கல் சிலையாக மாறிடுவாங்க அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சுவாமிகள் நதிர்ந்தார் நான் ஜெகன்மோகினி தான் நல்லவங்களை தீண்டுறது இல்லை கெட்டவங்களை விடுறதும் இல்லை இனி என் பூஜையில் நீ குறுக்க வராதே அமாவாசை நேரம் முடிய போகுது என்னோட ஆத்மா என்னோட ஆத்மா என்னோட கணவரோட ஆத்மா எல்லாம் இன்னைக்கு சாந்தி அடைய போகிற நேரம் இனிமே என் பூஜையில் குறுக்க வந்த நான் ஒன்னையும் அழிக்க வேண்டி வரும் சுவாமிகள் கண்கலங்கினார் ஜெகன்மோகினி கூறிய விஷயங்களை சொன்னதும் மும்தாஜ் மற்றும் அனைவரும் மதிர்ந்தனர் ஜெகன்மோகினி இன்னும் ஒரே ஒரு உயிர் மனித உயிர் நமக்கு பலியாகணும் அப்படி ஆகிட்டா ஜெகன்மோகினி நம்ம மாளிகைக்குள்ள ஒருத்தை நுழையிறான் வரட்டும் வரட்டும் நமக்கு முக்கியமானவனே அவைந்தானங்க அவனால தான் நமக்கு விமோசனமே கிடைக்க போகுது வரட்டும் உள்ள வரட்டும் தீய எண்ணத்தை தீற்றவனே அவைந்தான் பயமே இல்லாமல் எப்படி வந்துகிட்டிருக்கான் பாருங்க அவன் உள்ளே வேகமாக தன்னுடைய சகாக்களை தேடிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தான் அந்த நீலிமா அறையை திறந்து பார்த்தான் அங்கு தன்னுடைய சகாக்கள் ஐந்து பேரின் உடல்களும் அந்தரத்தில் நின்று எரிந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் மதிர்ந்தான் இது என்ன இடம் ஆ ஆ இது என்ன இடனும் நீ தெரிஞ்சுக்கணுமா இது நீ நரகத்துக்கு போக வேண்டிய இடம் வா என்று அவன் தலையை பிடித்து இழுத்தாள் ஜெகன்மோகினி அவன் அலறிய அலறல் சத்தம் அங்கிருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் அதிர்ந்து விழ ஆரம்பித்தன அங்கு சிலையாகி நின்று கொண்டிருந்த ரோஜாவும் சலீமும் தரையில் தொப்பென்று விழுந்ததில் அப்பகுதி கீழே தரையை பிளந்து கொண்டு அதில் அப்பாதாளத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தது சற்று ஆழத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது அந்த கற்சிலை ஒரு மரத்தின் கிளைப்பிடியில் சிக்கி அதிலிருந்து வடிந்து கொண்டிருந்த புனித நீர் அதனை நினைத்து கொள்ள ஆரம்பித்திருந்தது சுவாமிகள் மை போட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பையன் இப்போ கடைசியாக உள்ளே போயிருக்கான் ஏய் நீ தானே நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னையும் என்னுடைய உயிருக்கு உயிரான என்னுடைய கணவரையும் கொள்ளக்காரங்களை அனுப்பி எங்களை வெட்டி கொன்ன அவனுக்கு எதுவும் ஞாபகத்தில் வரவில்லை மறுபடியும் இந்த ஜென்மத்தையும் எடுத்து ஒரு நல்ல தம்பதிகளை அழிக்க முற்பட்டிருக்க நீ வாழ வேண்டிய இடம் இது இல்லை நீ வாழ வேண்டிய இடம் பேய் மாளிகை உன் ஆத்மா உன் ஆத்மா ஒரு துராத்மா உன்னை அழிச்சாதான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு விமோசனம் என்று கூறிக்கொண்டே அவனை இரண்டு கைகளாலும் தலையில் ஒரு அடி அடித்தாள் அவனது தலி சிதறி அங்கிருந்த நெருப்பு குண்டலத்துக்குள் விழுந்தது மறுநாள் காலை பொழுது புலர்ந்தது கடற்கரையில் ரோஜாவும் சலீமும் ஒதுங்கியிருந்தனர் ஊர் மக்கள் அனைவரும் அவர்களை தூக்கி கொண்டு வந்து முதலுதவி செய்து கொண்டிருந்தனர் இந்த செய்தி காட்டு தீயாய் பரவியது இருதரப்பின் பெற்றோரும் ஓடோடி வந்தார்கள் ரோஜா ரோஜா சலீம் அம்மா 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 எங்களுக்கு என்னாச்சுமா நாங்கள் எப்படி இங்கே வந்தோம் சலீம் அவள் களத்தில் தாலி கொடி மின்னியது அங்கிருந்து சுவாமிகள் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் நல்லது இவங்க இருவருக்கும் நேற்று நடந்த விஷயம் எதுவும் ஞாபகம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை குழந்தைகளா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஊரை சுற்றி பார்க்க வந்த இடத்துல லேசான மயக்கம் சொல்லி சமாளித்தார் வாங்க எல்லாருமே இங்கிருந்து போகலாம் அம்மா அப்பா என்னை மன்னிச்சிட்டீங்களாப்பா எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லைம்மா இனி ஒன்ன 
நாங்கள் எதிர்க்கவே மாட்டோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லபடியாக வாழணும் மும்தாஜும் ஃபரிதாவும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஐயா ஐயா சுவாமிஜி உங்களை கூப்பிடுறாருங்க அனைவரும் முன்னால் நடந்து போய் கொண்டிருந்தனர் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லணும் நான் சொல்ல போகிற இந்த விவரத்தை இந்த சங்கதியை நீங்கள் யாருக்கிட்டையுமே சொல்ல மாட்டீங்கன்னு எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க மணிகண்ட ஐயர் அதிர்ந்தார் சுவாமி அப்படி என்ன விஷயம் பேச போகிறீங்க முக்கியமான விஷயம் இங்கே பாருங்க நேற்று ராத்திரி அந்த மாளிகைக்கு கடைசியாக போனது யார் தெரியுமா உங்க மனைவியோட தம்பி தான் அவன் முன்ஜென்மத்தில் அந்த ஜெகன்மோகினியோட இறப்புக்கும் அவங்க கணவர் இறப்புக்கும் காரணமாக இருந்திருக்கான் அதனால தான் பொறுமையாக காத்திருந்து அவன் மறுச்சன்மை எடுக்கிற வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நானூறு வருடங்களுக்கு மேலாக காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு சுவாமி ஆனால் அவன் உங்கள் பொண்ணு அவனுக்கு கிடைக்கலேங்கிற கோபத்தில் ஒரு கெட்ட திட்டம் ஒன்றை தீட்டியிருக்கான் அதுவே அவனோட அழிவுக்கும் காரணமாக இருந்திருக்கு இதுதான் விதி இதை யாராலையுமே மாற்ற முடியாது அவன் பண்ணினதில் ரெண்டு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு ஜெகன்மோகினி நீலா அவளோட கணவரோட ஆத்மா அதிகாலையிலே சாந்தி அடைந்து மேலோகத்துக்கு போயிடுச்சு இனிமே அவங்களால் அந்த மாளிகையை பற்றி எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை ஆனால் உங்கள் மைத்துனர் கொடூர துரு ஆத்மாவா அந்த மாளிகைக்குள்ள சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு இனிமே அந்த மாளிகை பக்கமா யாருமே போயிடக்கூடாது ஏன்னா இன்னும் எட்டு வருடங்களுக்கு அப்புறம் தான் உங்கள் மைத்துனருக்கு விமோசனமே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய துரு ஆன்மாவும் மேலோகத்துக்கு போயிடும் அது வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த ஊரில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தன்னோட விருப்பப்படி திருமணம் பண்ணிக்க பெற்றவங்க அனுமதிக்கணும் அதுதான் எல்லாருக்குமே நல்லது வர்ற அம்மாவாசையில் உங்கள் மைத்துனரோட ஆத்மா சாந்தி அடைகிறதுக்கு பரிகாரங்கள் சிலது செய்ய வேண்டியிருக்கு அதுக்கப்புறம் அவனால் எந்த தொந்தரவும் வராது ஒரு எட்டு வருஷம் கடகடனு போயிடும் நன்றி சுவாமிஜி பயப்படாமல் வீட்டுக்கு போங்க நானும் என்னோட குடிலுக்கு கிளம்புறேன் என்னங்க நானும் ரொம்ப வருஷமாக கேட்குறேன் எதுக்குங்க நீங்கள் நம்ம மாப்பிள்ளையும் பொண்ணையும் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினீங்க எல்லாம் ஒரு காரணமாக தான் என்ன காரணமோ எதுவோ சொல்லவும் மாட்டேன்றீங்க அவங்களுக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மாற்றம் முன்னேற்றம் வரணுன்னு தான் சரி நான் போய் தூங்குறேம்மா ம் என்னங்க நம்ம பேர பிள்ளைக்கு அஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சு நாளைக்கு அவனுக்கு பிறந்தநாள் வேற ஆமாம் மறந்தே போயிட்டேன் நீ என்ன பண்ணுற காலையில் கோயிலுக்கு போயிட்டு அவன் பேருக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிடு என்னங்க அவங்கள அடுத்த வருஷமாவது இங்கே வர சொல்ல மாட்டிங்களா வர சொல்லலாம் அதுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் நீ காத்திருக்கணும் ஏன் அப்போ தானே உன் தம்பியோட துராண்மா சாந்தி அடையும் இவ்வாறு மனதிற்குள் சொல்லி கொண்டார் என்னோட தம்பியும் ஒரு கடிதாசி கூட போட மாட்டேங்கிறாங்க அக்கா ஞாபகமே வராது போல எங்கேயோ பட்டணத்துக்கு போயிட்டான்னு கேள்விப்பட்டேன் ம் நம்ம பொண்ணு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலைங்கிற கவலை அவனுக்கும் இருக்குல்லங்க சரி சரி நான் போய் தூங்குறேம்மா நம்ம காலையில் பேசிக்கலாம் சரி சரி நீங்கள் போங்க நான் இதோ வந்துடுறேன் அப்போது தொலைபேசி அலறியது யார் பேசுறது ஆ நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் நீ எப்படிப்பா இருக்க நான் ஏதோ இருக்கேன் வீட்டு பக்கம் ஒரு நாளைக்கு வாயேண்டா ஒரு நாள் இல்லைக்கா நான் எப்போவுமே உன்னோட வீட்டுக்கு வரவே முடியாது அது எப்போவுமே நடக்காத ஒரு காரியம் அட போடா நான் போய் தூங்குறேன் காலையில் நிறைய வேலை இருக்குது படுக்கை இறைக்கு சென்றால் என்னங்க கொஞ்சம் தள்ளி படுங்க இவ்வளோ இடம் உனக்கு பத்தாதாமா ம் தள்ளி தான் படுங்களேன் ஆமாம் நீ ஏன் இவ்வளவு லேட்டாக வர்ற அது ஒன்றும் இல்லைங்க 
ஒரு முக்கியமான ஃபோன் வந்துச்சு பேசிட்டு வரேன் யார் ம் நல்லா கேட்டீங்க அமது பிரியன் தான் ஃபோன் பண்ணியிருந்தா யார் ஆமாங்க என்னோட தம்பி தான் திடும் என்று எழுந்து அமர்ந்து கொண்டார் என்னங்க ஆச்சு உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைம்மா நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட்டேன் எப்போவுமே வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் மனசு சரியில்லைன்னு சொல்கிறான் இப்போது மணிகண்ட் ஐயர் நித்திரையை நிரந்தரமாக தொலைத்திருந்தார் படுங்க முதல்ல ஆயுனி ஏதாவது என் தம்பியை பற்றி பேசிடக்கூடாது உடனே எழுந்து உட்காந்துக்குவீங்க நீங்கள் முதல்ல காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த தொலைபேசி இணைப்பை துண்டிக்கணும் அப்போ தான் எல்லாம் சரியாக வரும் என மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டார் இந்த கதை இதோட நிறைவு பெறுகின்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த கதை உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் இருந்து ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படி நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை டாட்டா பாய் ஃப்ரம் உங்கள் தோழி சீதா பாய்